మా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకుండా వాళ్ళు మరి కూడా ఈ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి అండ్ మేము అప్లోడ్ చేసే వీడియోతో ఇమీడియట్ నోటిఫికేషన్కి ఈ బెల్ ఐకాన్ని మరి కూడా ప్రెస్ చేయండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్యూటర్ జోస్ డాట్ కామ్ బూట్ స్టాప్లో మన నెక్స్ట్ చూడపోయే కాన్సెప్ట్ క్యారోజల్ ఇన్ బూట్ స్టాప్ దట్ ఈస్ మనకు ఒక ఇమేజ్ స్లైడర్ మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం క్యారోజల్ అనే క్లాస్ యూజ్ చేసి ఒక ఇమేజ్ స్లైడర్ ఎలా క్రియేట్ చేసేది అని ఈ వీడియోలో చూస్తాం ఇక్కడ నా పేజ్లో నేను ఏం చేసుండేనైతే ఒక సింపుల్ పేజ్ ఒకటి ఉంది అదే జంబోట్ అని ఉంది కదా అదికి పైగా రెండు కరోజల్ యూజ్ చేయిపోయాను సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఏం చేసుకుంటాను ఒక డివ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాను అండ్ అది మనం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాం అండ్ దీనిలో ఫస్ట్ నేను ఐడి ఒకటి ఇచ్చుకుంటాను ఐడి మై కరోజల్ అని ఇచ్చుకుంటాం మై అండ్ స్కోర్ మై కరోజల్ అండ్ నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను క్లాస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో కెరోసల్ స్లైడ్ కెరోసల్ స్లైడ్ అనేది నాకు క్లాస్ అండ్ నెక్స్ట్ డేటా రైడ్ అనేసి ఒక ఆట్రిబ్యూట్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను డేటా రైడ్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో ఇక్కడ నేను డేటా రైడ్ ఏమి అని ఇచ్చుకుంటాను కెరోసల్ సో కెరోజల్ అనేది నాతో డేటా రైడ్ అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ నేను ఒక ఆర్డర్ లిస్ట్ క్రియేట్ చేసి కెరోజల్ ఇండికేటర్స్ ఇచ్చుకుంటాను దట్ ఈస్ ఎన్ని ఇమేజ్ ఉందో అన్ని కెరోసల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం దట్ ఈస్ ఆ ఇండికేటర్స్ ఇచ్చుకుంటాం సో ఓఎల్ ట్యాగ్ నేను ఇక్కడ ఒకటి క్రియేట్ చేసి క్లోజ్ చేసుకుంటాను అండ్ దీనిలో క్లాస్ ఈక్వల్ టు కెరోసల్ హైఫన్ ఇండికేటర్స్ సో కెరోజల్ ఇండికేటర్స్ అని ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాను అండ్ లిస్ట్ ట్యాగ్లో మనం ఏం చూసుకుంటాం ఆ కెరోజల్ ఇండికేటర్స్ ఉంది కదా దానిలో డేటా టార్గెట్ ఏమి అనేది ఇచ్చుకుంటాం డేటా హైఫన్ టార్గెట్ మనకు ఏమి టార్గెట్ అయితే ఈ మై కెరోజల్ అనేది జస్ట్ అది కాపీ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ డేటా హైఫన్ స్లైడ్ హైఫన్ టూ సో నాకు డేటా ఎక్కడ స్లైడ్ చేయాలంటే జీరో ఇంచి స్టార్ట్ చేయాలి సో అది నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను సేమ్ మనం ఒక ఫైవ్ ఇమేజెస్కి మనం ఇచ్చుకుంటాం జీరో వన్ టూ త్రీ అండ్ ఫోర్ సో ఫైవ్ ఇమేజెస్కి ఇచ్చాయింది అండ్ ఫస్ట్ ఇమేజ్ మాత్రం నాకు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ అది ఫస్ట్ ఇండికేటర్ మాత్రం నాకు యాక్టివ్లో ఉండవాలి సో నేను ఇక్కడ క్లాస్లో యాక్టివ్ అనేది ఇచ్చుకుంటాను ఓఎల్ ట్యాగ్ కంప్లీట్ అయ్యేసింది ఈ తర్వాత ఇంకొక డివ్ నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాను అనేది మనం క్లోజ్ చేసుకుంటాం అండ్ దీనిలో క్లాస్ నేమ్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను క్లాస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్ కెరోసల్ ఇన్నర్ సో కెరోసల్ హైఫన్ ఇన్నర్ అనే క్లాస్ నేను ఇక్కడ ఇట్లా చేసుకు తిని ఈ తర్వాత డేటా సారీ రోల్ మనకు ఏం రోల్ అని ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాం రోల్ నాకు లిస్ట్ బాక్స్ సో లిస్ట్ బాక్స్ అని ఇచ్చుకుంటాను అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే అంటే ఇండికేటర్ అనేది మనకు ఏ పేజ్లో ఉంది అని ఇండికేట్ చేసేకి ఈ ఇన్నర్ అనేది ఈ స్పేస్లో మనం ఏం చూసుకున్నాం అయితే మనతో ఇమేజ్ మనం డిస్ప్లే చేసుకుంటాం సో వన్ మోర్ డివ్ నేను ఇక్కడ ఓపెన్ చేసుకుంటాను అండ్ అది మనం ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకుంటాం అండ్ దీనిలో క్లాస్ వచ్చి నాకు ఐటమ్ సో క్లాస్ ఈక్వల్ టు డబుల్ క్వటేషన్లో ఐటమ్ దీనిలో మనతో ఇమేజ్ ట్యాగ్లో మనం ఇమేజ్ చూస్తాం IMG SRC ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో మనతో పాతిస్తుమ ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి నాకు ఇమేజెస్ అనే ఫోల్డర్లో నాకు ఇమేజెస్ ఉంది సో ఆ పే పాట్ నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను ఇమేజెస్ స్లాష్ నాకు ఫోర్ డాట్ డే జేపీజీ అనే ఇమేజ్ నాకు కావాలంటే ఫోర్ డాట్ జేపీజీ ఫోర్ డాట్ జేపీజీ సో దీనిలో నేను విత్ అండ్ హైట్ సెట్ చేసుకుంటాను విత్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ ఆ క్యారోజల్ ఫుల్గా నాకు డిస్ప్లే చేయాలి అండ్ హైట్ ఈక్వల్ టు డబుల్ కొటేషన్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ అనేది ఇచ్చుకుంటాం ఇలాగే ఒక ఫైవ్ ఇమేజెస్ సో ఫోర్ ఇక్కడ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను అండ్ వేరొక ఇమేజ్తో నేను అని నేను ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను అండ్ ఈ తర్వాత ఈ ఫస్ట్ ఇమేజ్ మాత్రం నాకు యాక్టివ్ స్టేట్లో ఉండాలి సో యాక్టివ్ అని ఇక్కడ ఇచ్చుకుంటాను ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటి ఇక్కడ ఒక డివ్ నేను ఓపెన్ చేసి దాన్ని కెరోజల్ స్లైడ్ అని ఇచ్చుకి తిని ఆ తర్వాత కెరోజల్ ఇండికేటర్స్ నేను ఇచ్చుంటాను ఆ తర్వాత కెరోజల్ ఇన్నర్లో నేను ఇమేజెస్ అన్ని డిస్ప్లే చేసి ఉంటాను ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసుకుంటాం రోజుల్లో మనం రన్ చేసుకుంటాం రన్ చేసుకుంటాను సో మనకి ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ స్లైడర్ ఒకటి క్రియేట్ అయ్యేసింది ఇది ఇన్నర్ ఇది చూస్తే ఏంటి మనకు ఇమేజ్ ఇండికేటర్ ఇది మనకు ఆటోమేటిక్గా ఏమవునంటే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ మనకు జనరేట్ అవును
చేంజ్ అవును ఇమేజ్ స్లైడర్లో చేంజ్ అయినట్లు మనం ఇప్పుడు ఇత్త మనకు వచ్చి చూస్తే ఏంటి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇమేజ్ వచ్చేకి లేట్ అవుతుంది కదా సో అది రీప్లేస్ చేసేకి మనం ఏం చేసుకుంటాం యారో ఆపరేటర్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం యారో ఆపరేటర్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేసేనట్లు మనం చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఒక యారో ఒకటి క్రియేట్ చేసి అది నేను క్లిక్ చేసేప్పుడు నాకు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఇమేజ్ నాకు రావాలి సో అది నాకు ఎలా నేను డిస్ప్లే చేయాలంటే ఇమేజ్ స్లైడర్లో డిస్ప్లే చేసేనట్లు మనం ఏం చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఒక ఇమేజ్ డిస్ప్లే చేసేసి ఆ తర్వాత నేను యారో క్లిక్ చేసేప్పుడు నాకు ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ ఇమేజ్ నాకు స్లైడర్లో మూవ్ అయ్యేనట్లు మూవ్ అవ్వాలి సో ఇప్పుడు అది ఏం చేసుకుంటాం మనం ఇది ఉంది కదా మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోలో చూస్తుంటామా క్లిప్పికాన్స్ ఆ క్లిప్పికాన్స్ని యూజ్ చేసి మనం ఏం చేసుకుంటాం నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ మనం క్లిక్ చేసేప్పుడు మూ మూవ్ అయ్యేనట్ల మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం వచ్చి ఆ యారో మార్క్ ఇచ్చి మనం ఎంచుకుంటాం లేదా ఆటోమేటిక్గా అది మనకు వచ్చి మూవ్ అయ్యేనట్లు మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం కానీ లోడ్ అయ్యేకి లేట్ అయింది మనం ఇది క్లిక్ చేసి మూవ్ చేసుకుంటాం బట్ వచ్చి సమ్టైమ్స్ మనకు క్లిక్ చేసేప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ క్లిక్ చేసేప్పుడు మనకు మూవ్ అవ్వలేదు కదా సో అది ఏం రీజన్ అయితే ఇక్కడ మనం మై కెరోజల్ అనేది ఐడి నేమ్ అని ఇచ్చిండేము సో ఐడిని మెన్షన్ చేసేకి మనం హ్యాష్ యూజ్ చేస్తాము సో నేను ఏం చేసుకుంటాను హ్యాష్ ఒకటి ఇచ్చుకుంటాను హ్యాష్ ఇప్పుడు సేవ్ చేసుకుంటాం అగైన్ బ్రౌజర్లో మనం రిఫ్రెష్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఈ ఇండికేటర్స్లో క్లిక్ చేస్తే అయితే మనకు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇమేజ్ మనకి ఇక్కడ మూవ్ అవుతుంది సో అలాగే మనం ఏం చేసుకుంటాం మనతో ఇమేజ్ స్లైడర్ ఇక్కడ వచ్చి మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇది రెడ్యూస్ చేసేకి నేను ఏం చేసుకుంటాను ఒక యారో ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసి మాన్యువల్గా అది క్లిక్ చేసేప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఇమేజ్ మూవ్ అయినట్లు మనం చేసుకుంటాం సో ఇక్కడ నాతో పేజ్లో నేను ఏం చేసుకుంటాను యాంకర్ ట్యాగ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాను ఇక నేను ఆ కోడ్ ఇక్కడ ఇచ్చేస్తే సో ఒక యాంకర్ ట్యాగ్లో నేను లిఫ్ట్ క్యారోజల్ కంట్రోల్ అనే క్లాస్ ఇక్కడ ఇచ్చి ఉండేనా ఆ తర్వాత హెచ్ఆర్ఈఫ్ మై క్యారోజల్ నన్ను ఏది క్లిక్ చేసానో ఎక్కడి నుంచి క్లిక్ చేసానో నెక్స్ట్ ఇమేజ్ నాకు డిస్ప్లే అవ్వాలి ఆ తర్వాత రోల్ వచ్చి నాకు బటన్ అది ఒక బటన్ అనే రోల్లో ప్లే చేయాలని ఇచ్చి ఉండేనా డేటా స్లైడ్ ప్రివ్యూ దట్ ఈస్ మనకు ప్రీవియస్ ఇమేజ్ మనకు డిస్ప్లే చేయాలి అండ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి స్పాన్ ట్యాగ్లో మనం ఏం చేసుకుంటాం గ్లిప్పికాన్ యూజ్ చేస్తామని చూస్తాం కదా సో ఆ గ్లిప్పికాన్లో చెవ్రోన్ లెఫ్ట్ అనేది ఇది నేను ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తుండేనా అండ్ ఎస్ఆర్ వన్ డీ క్లాసిక్ కూడా ఎస్ఆర్ వన్ డీలో ప్రీవియస్ అనేది ఇచ్చి నేను ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసుకుంటాం బ్రౌజర్లో మనం రిఫ్రెష్ చేసుకుంటాం లెఫ్ట్ సైడ్ నాకు ఒక యారో ఒకటి క్రియేట్ అయ్యేసింది ఈ తర్వాత మనం ఏం చేసుకుంటాం రైట్ సైడ్కి సేమ్ ఇదే నేను ఇక్కడ కాపీ చేసుకుంటాను అని ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకుంటాం దీనిలో స్మాల్ చేంజెస్ మనం చేసుకుంటాం ఈ లెఫ్ట్ ఉంది కదా అది నేను రైట్ అని చేంజ్ చేసుకుంటాను రైట్ అండ్ ఇక్కడ ప్రీవియస్లో నెక్స్ట్ అండ్ సేమ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇది సేవ్ చేసుకొని బ్రౌజ్లో మనం రిఫ్రెష్ చేసుకుంటాం అండ్ వన్ మోర్ ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి ఎం యాక్చువల్లీ మనకు క్యాపిటల్ లేదు జస్ట్ స్మాల్ ఎం అని ఇది మనకు స్మాల్ సి మై అండర్ స్కోర్ క్యారోసల్ అండ్ ఇక్కడ స్మాల్ ఎం అండ్ స్మాల్ సి సేవ్ చేసుకుంటాం బ్రౌజర్లో రిఫ్రెష్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేసుకుంటాను అండ్ వన్ మోర్ ఇక్కడ చూస్తే ఏంటి మనకు ఇది పోత్ సేమ్గా ఉంది కదా ఇక్కడ ఈ గ్లిపికాన్లో ఈ లెఫ్ట్ అనేది రైట్ అని ఇచ్చుకుంటాం సేవ్ చేసుకొని బ్రౌజర్లో అగైన్ రిఫ్రెష్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు నేను ఇది క్లిక్ చేస్తే ఏంటి నాకు నెక్స్ట్ ఇమేజ్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవును అండ్ అండ్ వన్ మోర్ ఇప్పుడు ప్రీవియస్ అని క్లిక్ చేసేప్పుడు నాకు దానిలో ప్రీవియస్గా ఉండే ఇమేజ్ నాకు డిస్ప్లే అవ్వదు సో ఇప్పుడు చూస్తే ఏంటి ఇక్కడ ఒక సింపుల్ ఇమేజ్ స్లైడర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసింది ఈ తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ చేసే మాది రిలేటెడ్ అయిన ఇమేజెస్ వచ్చి స్లైడర్లో అప్పుడప్పుడు మనకు మూవ్ అయ్యేనట్లు క్రియేట్ చేయాలంటే ఏం చేసుకుంటాం ఈ క్యారోజల్ అని ఈ క్లాస్ యూజ్ చేసి మనం ఏం చేసుకుంటాం మన ఇమేజ్ స్లైడర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో అప్పుడు మన ప్రాజెక్ట్లో మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఏమవునంటే వన్ బై వన్గా ఇమేజెస్ అన్నీ మనకు స్లైడర్లో మూవ్ అయినే ఉన్నాం సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూస్తే ఏంటి క్యారోజల్ అని క్లాస్ అనేది మనకి ఎదికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ మాకు ఒక ఇమేజ్ స్లైడర్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేసేది అండ్ దానిలో మాన్యువల్గా మనం ఇమేజ్ని మూవ్ చేసేకి ఏం చేసేది అనేది అన్ని చూస్తుంది సో మ్యాన్ ఇంక కాన్సెప్ట్ అన్ని మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూస్తాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి ఆ మా యూట్యూబ